ahí lo tenemos y ahora vamos a establecer una relación de posición entre este rodamiento y esta cara ahí está ahora vamos a establecer esta pieza concéntrico con este barreno ahí está y esta cara coincidente con esta cara ahí está este también concéntrico con este eje y coincidente con esta cara ahí lo tenemos ya tenemos ese conjunto no aquí lo podemos ver ya que esto va a estar subiendo y bajando no esa es la función ahora qué es lo que vamos a insertar ya tenemos este conjunto lo que vamos a insertar va a ser los, los elementos que van por acá y la cremallera hay una cremallera que va de este lado nos vamos al plano y vamos a insertar estos elementos que viene siendo el 19 el 18 y el 9 entonces vamos a empezar por el 9 que es el rack gear la cremallera voy a darle a aceptar insertar componentes y nos vamos con el rack gear ahí está rack gear vamos a insertar ahora el número 19 y el número 18 18 es holder y 19 es pin pin y holder ahora vamos a insertar también este de acá el número 20 es bistray bistray aquí lo tenemos es este de acá y vamos a darle a abrir vamos a ponerlo por acá este por acá esta por acá y este por acá vamos a insertar primero este este perno en relación de posición este barreno con este concéntrico vamos a jalarlo y esta cara con esta cara coincidentes vamos a rotar esto un poco este barreno con este concéntrico y esta cara con esta cara coincidentes ahí está ahora podemos ver que este puede como que rota debería de estar totalmente fijo esta pieza fijo en cuanto a que no tenga rotaciones en el lateral entonces vamos a establecer una relación de paralelo entre esta cara y esta cara vemos que cuando no nos habilita la opción de paralelo quiere decir que alguna de esas caras no es plana entonces voy a borrar selecciones voy a subir esto voy a darle a aceptar voy a darle a aceptar la relación de posición actual ha sido modificada se agrega relación vamos a decirle que no y voy a darle en cancelar nuevamente vamos a tratar de que esto ya no rote vamos a seleccionar ahora la relación de posición a lo mejor esta cara si es plana con esta y vemos que sí ya nos habilita paralelo vamos a darle en aceptar ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra cremallera cuál es la orientación de la cremallera si alcanzan a distinguir no es simétrica de este lado no sé si alcanzan a apreciar que es más corto con respecto a esta parte esta parte se siente un poco más bueno se ve más alargada desde el punto de donde terminan los engranes a esta parte de acá arriba y de este lado es más corto entonces si nos vamos al plano de ensamble y lo analizamos detalladamente vamos a ver que la parte más larga va hacia arriba aquí está la parte más corta entonces vamos a posicionarlo así aquí lo tengo y cómo voy a coincidir ¿Cómo, bueno cómo voy a fijar esta cremallera de la siguiente manera voy a seleccionar esta cara con este alojamiento de esta pieza coincidentes ahí está ahora voy a seleccionar voy a subirlo y voy a seleccionar esta cara inferior de la cremallera con este fondo ahí lo tenemos y ahora esta cara inclinada con esta cara inclinada también y ahí lo tenemos ahí está ahora vamos a insertar esta pieza esta pieza no tiene orientación podríamos colocarla como querramos la voy a colocar así como ya viene voy a seleccionar este, esta pieza con esta de acá concéntrico 
Y ahora vamos a seleccionar esta cara con esta cara coincidentes. Vemos que esto también va a rotar. Entonces para que no rote, lo que podemos hacer, esta aparentemente no tiene ninguna cara plana. Una cara plana que nos ayude. Entonces vamos a hacer uso de uno de sus, de sus ejes de la pieza. Entonces desplegamos el gestor de diseño aquí en la parte de arriba. Nos vamos a la última pieza que insertamos que era esta. Si no estamos seguros de que no es esta, entonces podemos seleccionarla. Y vemos que aquí nos aparece su nombre, Vice Tray. Entonces voy a borrar selecciones y si sí es esta. Voy a desplegar la flechita y voy a ver los planos que me podrían servir. A lo mejor el vista lateral, sí, ese me puede servir. Ese plano con esta cara y que sean paralelos. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué podemos insertar más? Nos vamos al plano. Y lo que podemos hacer es insertar la pieza número 17. Esta de acá que es como una tipo arillo. Entonces 17, Pillar Circle. Insertar componentes y Pillar Circle. Es este de acá. Abrir. Y aquí lo ponemos. Esta ranura que tiene debe quedar por la parte de abajo porque va a ser coincidente con la cremallera. Ahí está. Vamos a hacer relación de posición. Esta cara con esta cara, concéntricos. Y vamos a, vamos a ver, relacionar esta cara de la cremallera con esta cara coincidentes. Ahora vamos a relacionar esta cara con esta cara coincidentes. Y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Vamos a darle a aceptar. Bueno, lo que nos hace falta. Voy a colocar primero en transparencia esta pieza. La selecciono y cambiar de transparencia. Esta la voy a ocultar momentáneamente. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, lo que nos falta es relacionar. Porque ahorita pues lo tenemos, ¿no? Pero vemos que si lo bajamos, pues no pasa nada, ¿no? Y la idea es que se relacione mecánicamente para que esto funcione como un mecanismo real. Lo mismo, si giro esto, pues no pasa nada, ¿no? Entonces... Primeramente lo que hay que hacer es establecer una relación de posición entre el piñón y el tornillo sin fin de esta pieza.